ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜிஎஸ் ஒபின் இன்றைக்கி நம்ம நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரி சீரீஸில் தேர்ட் யூனிட் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனா வந்து அணு அமைப்பு அப்படிங்கக்கூடிய தேர்ட் யூனிட் தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் இது வரைக்கும் பார்த்த ரெண்டு யூனிட் கெமிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு யூனிட் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து நீங்கள் வந்து கிளியராக நோட்ஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ரிவிஷனும் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் இந்த யூனிட் இந்த தேர்ட் யூனிட் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது முடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அணுவை பற்றின ஒரு கிளியரான ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஓகேவா இதிலிருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து மேக்சிமம் அட்டன் பண்ணுறோம் மாதிரியான ஒரு கிளியரான ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அணு அப்படின்னா என்ன இப்போது ஒரு ஒரு பொருளுமே நமக்கு தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேட்டருங்க யூனிட் கிளாஸ்லே பார்த்தோம் ஒரு ஒரு பொருளுமே தனிமத்தால் ஆனது ஓகேவா எல்லா பொருளுமே சின்ன 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 தனிமம் அப்படின்னா என்னது தனிமம் 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 மொத்தம் தனிமம் எத்தனை இருக்குது ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கீங்க தானே சொல்லுங்கள் தனிமம் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது டோட்டல் ஒன் ஒன் எயிட் ஓகேவா நூற்றி பதினெட்டு தனிமம் இருக்கு அதில் நேச்சராக இயற்கையில் கிடைச்ச கிடைக்கக்கூடிய தனிமங்கள் இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் இரும்பு இதெல்லாமே இயற்கையில் இருக்கக்கூடியது இந்த நேச்சராக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எத்தனை அப்படின்னா தனிமம் எத்தனை த தனிமத்துக்கு இங்கிலீஷில் என்னென்னா எலமெண்ட் ஓகேவா எலமெண்ட் மொத்தம் டோட்டல் எலமெண்ட் எத்தனை இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டோட்டல் எலமெண்ட் வந்து நூற்றி பதினெட்டு இருக்கு அதில் இயற்கையிலே கிடைக்கக்கூடியது வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் மேன்மேடு செயற்கையானது ஓகேவா ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் எலமெண்ட் செயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய தனிமங்கள் எத்தனை அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் இது ஓகேவா இது வந்து நம்ம மேட்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிட்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே எதால் ஆனது அப்படின்னா தனிமத்தால் ஆனது ஓகேவா தனிமம்னா கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன துகள்களை தான் நம்ம வந்து தனிமம் அப்படின்போம் எலமெண்ட் இந்த எலமெண்ட் எதால் ஆனது அப்படின்னா எலமெண்ட் எதால் ஆனது அப்படின்னா அணுவால் ஆனது ஓகேவா ஆட்டம் அப்போ எலமெண்ட்டை விட சின்னது என்னது அப்படின்னா ஆட்டம் அந்த அணு இல்லைனா வந்து தனிமம் எதால் ஆனது அப்படின்னா அணுவால் ஆனது அந்த அணுவை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டு வந்து ஏதோ ஒரு நான் ஏதோ ஒரு மொழியில இருந்து தான் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ சுனாமி அப்படிங்கக்கூடிய மொழி அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டு வந்து என்ன வேர்டு அப்படின்னா அது இங்கிலீஷ் வேர்டு கிடையாது ஒரு ஜப்பானீஸ் வேர்டு அதே மாதிரி ஆட்டம் இங்கக்கூடியதும் ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு கிடையாது ஓகேவா ஆட்டம் இங்கக்கூடியது எதுல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க எடுத்திருப்பாங்க <laughs> அட்டாமஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிரிக்க முடியாதது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இன் இன்டிவிசிபிள் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிவிசிபிள் பார்ட்டிக்கிள் ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிவிசிபிள் இன்டிவிசிபிள் பார்ட்டிக்கிள் பிரிக்க முடியாத மிக சிறிய துகளை தான் வந்து அட்டாமஸ் அப்படின்னு கிரேக்க வார்த்தையில் சொல்லியிருக்காங்க அதில் இருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த பிரிக்க முடியாத சிறிய துகளுக்கு ஆட்டம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பெயர் போட்டுட்டோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதில் டாமஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டாமஸ் அப்படின்னா என்னென்னா பிரிக்கக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் டிவிசிபிள் பார்ட்டிக்கல் டாமஸ் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் டிவிசிபிள் பார்ட்டிக்கல் பிரிக்க முடியக்கூடிய சிறிய துகள் அட்டாமஸ் அப்படின்னா பிரிக்க முடியாத சிறிய துகள் அதில் இருந்து தான் ஆட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தையை வந்து அணு அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தையை வந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த அணுவை பற்றி நம்மளால் என்ன இப்போ நம்ம தான் பேசியிருக்கோமா இதுக்கு முன்னாடி யாராவது பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேசியிருக்காங்க அது யார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கிரேக்க கிரேக்க தத்துவியல தத்துவவியலாளர் ஓகேவா கிரேக்க ஃபிலோசஃபர் யாருனா டெமோக்ராட்டிஸ் ஓகேவா ஃபிலோசஃபர் ஃபிலோசஃபர் யாருனா கிரேக்க கிரீக் ஃபிலோசஃபர் டெமோக்ராட்டிஸ் டெமோ கிரீ டெமோ கிரீட்டஸ் 
கிரேக்க பிலோசபர் டெமோக்ரட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா ஒரு மிகச்சிறிய துகளை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட்டாமஸ் இல்லைனா வந்து ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஃபிலோசபர் கிரேக்க பிலோசபர் வந்து டெமோக்ரட்டிஸ் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம நாட்டிலையும் நம்மளும் எதுக்கும் சளைச்சவங்க கிடையாது ஓகேவா சயின்ஸாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம நாட்டிலையும் இருந்திருக்கு ஓகேவா அப்போ நம்ம நாட்டில் யார்னா அவ்வையார் அவர் வந்து ஒரு திருக்குறளை பற்றி பேசும்போது அதில் வந்து அணு அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா திருக்குறளை பற்றி பேசும்போது அணுவை பற்றி அணுங்க வார்த்தை எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அணுவை பிளந்து ஏழ் கடலை புகுத்தி குறுக தரித்த குரல் அப்படின்னு திருக்குறளை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அணு கடுக விட சிறிய துகளா துகளான அணு த அணுவை பிளந்து அதில் ஏழு கடலை ஒரு பெரிய கடலை புகுத்தின மாதிரி ஏழு பெரிய கடலை புகுத்தின மாதிரியானது திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டே வரிதாக இருக்கும் ரெண்டே வரிதாக இருக்கும் ஆனால் அதில் அர்த்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் கடுகு மாதிரியாக ரெண்டே வரிதாக இருக்கும் அணுங்கு அணுவை மாதிரி ரெண்டு வரிதாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் வந்து ஏழு கடல் அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னுங்கிற மாதிரி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வையார் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அணுங்க வார்த்தை வந்து வந்து நம்ம அவ்வையாரும் புலவர் தமிழ் புலவர் அவ்வையாரும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கக்கூடியத ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓவராலாக பார்த்துடலாம் ஓகேவா இந்த கிளாஸில் என்னென்ன இப்போ அணுங்கக்கூடிய இந்த கிளாஸில் கிடையாது இந்த யூனிட்டில் இந்த அணுங்கக்கூடிய யூனிட்டில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கக்கூடியத ஒரு ஹெட்டே ஒரு ஒரு ஹெட்டியாக சொல்கிறேன் அதை அப்படி நோட் பண்ணி வச்சு நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இந்த இப்போ இப்போ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியில் என்னென்ன யூனிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதே மாதிரி இப்ப ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லயுமே ஒரு ஒரு யூனிட்லயுமே அந்த யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அந்த யூனிட்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கக்கூடியது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பந்தான் நமக்கு ஒரு மேப் மாதிரி அது நம்ம இங்க இதுதான் படி இங்கதான் போக போறோம் இதுதான் படிக்க போறோம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ நம்ம வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம் இந்த யூனிட்ல இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனா அணு அமைப்புங்கிற யூனிட்ல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நான் எழுதுறேன் அப்படி பார்த்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதை எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒன்னொன்னா இதுல எழுதுனதை ஒன்னொன்னா நம்ம அப்படி வரிசையா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்போ பார்ப்போம் அப்படின்னா டால்டனோட அட்டாமிக் தியரி டால்டன்ஸ் டால்டன் டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் அட்டாமிக் தியரி ஓகேவா டால்டன்ஸ் அணு அட்டாமிக் மாடல்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அட்டாமிக் தியரின்னு சொல்லலாம் தமிழில் வந்து டால்டனின் அணு அமைப்பு அணு அமைப்பு ஓகேவா டால்டனின் அணு கொள்கை அணு அமைப்பு கிடையாது சாரி டால்டனின் அணு கொள்கை எழுதிக்கோங்க டால்டனின் அணு கொள்கை அணு அணு கொள்கை கொள்கை இது அப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க செகண்ட் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இதுல ஜே 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 தாம்சனின் அணு கொள்கை ஜே ஜே தாம்சன் ஜே ஜே தாம்சன்ஸ் அட்டாமிக் தேரி அட்டாமிக் தியரி ஜே ஜே தாம்சனின் அணு கொள்கை தமிழில் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஃபோர்த் என்ன பார்ப்போம் தேர்ட் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ரூதர் ஃபோர்ட்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் இல்லைனா வந்து ரூதர் ஃபோர்ட்டின் அணு கொல் அட்டாமிக் தியரி ரூதர் ஃபோர்ட்ஸ் அட்டாமிக் தியரி இல்லைனா ரூதர் ஃபோர்ட் ரூதர் ஃபோர்ட்ஸ் ஃபோர்ட்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் ரூதர் ஃபோர்ட் அட்டாமிக் மாடல் இல்லைன்னா அட்டாமிக் தியரி ஓகேவா ரூதர் ஃபோர்ட்டின் அணு கொள்கை ஓகேவா தமிழில் வந்து ரூதர் ஃபோர்ட்டின் அணு கொள்கை எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் த ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னா போரின் அணு கொள்கை ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் நம்ம இதில் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படிங்க கூடியது ஓகேவா ஃபோர்ஸ் மாடல் மாடல் ஃபோர்ஸ் மாடல் ஆஃப் அட்டம் ஆர் ஃபோர்ஸ் அட்டாமிக் தேரி ஓகேவா ஃபோர்ஸ் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் ஃபோர்ஸின் அணு கொள்கை போரின் ஃபோர் ஃபோர்ஸுங்கிறது தமிழில் எப்படி வரும் அப்படின்னா போரின் அப்படின்னு வரும் போரின் போரின் போர்னா வார் கிடையாது அவரோட பேர் ஒரு ஆளோட பேர் ஓகேவா போரின் ஒரு சயின்டிஸ்டோட பேர் போரின் அணு கொள்கை அணு கொள்கை இது இவ்வளோ பார்க்கும்போதே ஒரு மேஜர் போர்ஷன் வந்து கவர் ஆயிரும் ஓகேவா பேஃப் நியூக்ளியஸ் ஓகேவா டிஸ்கவரி ஆஃப் டிஸ்கவரி டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் 
நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்னா என்னன்னா அணுக்கரு ஓகேவா அணுக்கரு கண்டுபிடிப்பு அணு கரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிப்பு அணுக்கரு கண்டுபிடிப்பு அடுத்து என்ன அப்படின்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரான் 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 கண்டுபிடிப்பு அதுக்கப்புறம் எதை பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் புரோட்டான் புரோட்டான் கண்டுபிடிப்பு புரோட்டான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான் புரோட்டான்ஸ் அப்படின்னா எல்லாமே அணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய துகள்கள் ஓகேவா அணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள் புரோட்டான் கண்டுபிடிப்பு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்னன்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரான் இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த சோதனையின் மூலம் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எலக்ட்ரானை எந்த சோதனையின் மூலம் கண்டுபிடிச்சாங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்க எலக்ட்ரானுக்கு என்ன பண்பு அதேமாதிரி புரோட்டானை வந்து எந்த ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சாங்க புரோட்டானோட பண்பு என்ன அதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அவ்வளோ பார்க்க போது இது முடிஞ்சிடும் ஓகேவா இந்த டாபிக் இது இந்த ஹெட்டிங் முடிஞ்சிடும் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரான் நியூட்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இணை நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அயான் ஓகேவா அப்படி வரிசை எழுதிட்டே வாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் அயான்ஸ் அயனிகளின் வகைகள் அயனிகளின் 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 வகைகள் வகைகள் அயனிகளின் வகைகள் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா கேத்தோட் ரே கேத்தோட் ரே கேத்தோட் ரேஸ் தமிழில் என்னென்னா அதே கேத்தோடு கதிர்கள் தமிழில் வந்து கேத்தோடுக்கு கேத்தோடு தான் ஓகேவா கேத்தோடு கதிர்கள் கதிர்கள் அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் ஆனோடு ரேஸ் ஆனோடு ரேஸ் ஆனோடு கதிர்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஓகேவா அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் அணு எண் அணு எண் அதுக்கப்புறம் மாஸ் மாஸ் நம்பர் நிறை எண் அட்டாமிக் நம்பர் அதுக்கப்புறம் மாஸ் நம்பர் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஆர்பிட்டல்ஸ் இப்போ ஒரு அணு அப்படி இருக்குன்னா அணு கரு இருக்கும் உள்ள அணு கரு இருக்கும் அதை சுற்றி ஒரு ஒரு நிலைகள் ஆற்றல் மட்டங்கள் இருக்கும் ஓகேவா ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் அதில் தான் எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை ஓகேவா இந்த அணுக்கருவை வந்து எலக்ட்ரான் சுற்றி வரும் இந்த எலக்ட்ரான் சுற்றி வர்ற அந்த பாதையை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு அது டீட்டெயிலாக என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஆர்பிட்டல்ஸ் 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 இல்லைனா வந்து தமிழில் வந்து ஆர்பிட்டுகள் ஆர்பீட்டுகள் ஆர்பீட்டுகள் இல்லைனா இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கூடுகள் ஆற்றல் மட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கூடுகள் 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 இல்லைனா வந்து ஆற்றல் மட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கு என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா அணுக்களின் எலக்ட்ரான் பகிர்வை பற்றி பார்ப்போம் அணுக்களின் எலக்ட்ரான் பகிர்வு அணுக்களின் எழுதிக்கோங்க அணுக்களின் அணுக்களின் எலக்ட்ரான் எலக் எலக்ட்ரான் பகிர்வு அணுக்களின் எலக்ட்ரான் பகிர்வை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேவா இங்கிலீஷில் எழுதுகிறவங்க இதை அப்படி எழுதிக்கோங்க எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகிரேஷன் கான்ஃபிகிரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகிரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகிரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம் அணுக்களின் எலக்ட்ரான் பகிர்வை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் என்ன அப்படின்னா இணைத்திறன் 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 இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னா வேலன்சி இதிலேயே வேலன்சி எலக்ட்ரான் இணைதிறன் எலக்ட்ரான் என்ன அப்படிங்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த இணைதிறன் இதில் இந்த ஹெட்டிங் கீழேயே பார்த்துருவோம் ஓகேவா வேலன்சி எலக்ட்ரான் என்ன இணைதிறன் எலக்ட்ரான் என்ன அதெல்லாம் இதிலேயே பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப 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 முக்கியமானது என்னென்னா ஐசோடோப்ஸ் ஐசோடோப்ஸ் தமிழில் வந்து ஐ சோ ஐசோடோப்புகள் ஐசோடோப்பு 
கள் ஓகேவா தமிழ்ல வந்து ஐசோடோப்புகள் அடுத்த இது என்ன அப்படின்னா இதுல ஐசோ பார்ஸ் ஐசோ ஐசோ பார்ஸ் தமிழ்ல எழுதுறவங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ஐசோ பார்கள் ஐசோ பார்கள் ஓகேவா அடுத்த ஹெட்டிங் என்ன அப்படின்னா இதுல ஐசோ டோன்ஸ் ஐசோ டோன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஐசோ தமிழ்ல வந்து ஐசோ டோன்கள் அதுக்கப்புறம் குவாண்டம் எண் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் குவாண்டம் குவா குவாண்டம் எண் குவாண்டம் எண் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இங்கிலீஷ்ல வந்து குவாண்டம் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் ஓகேவா குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சில முக்கியமான தியரி இருக்கு அந்த தியரியும் பார்த்துட்டோம் இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இல்லை அந்த இப்போ நான் சொல்ல போகிற தியரி எதுவுமே ஸ்கூல் புக்கில் இல்லை நான் வந்து இங்கிலீஷில் அரிஹந்த் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஜிகே புக் இருக்கு ஓகேவா அதை பார்த்து எழுதுனது தான் ஓகேவா என்னென்ன அப்படின்னா குவாண்டம் நம்பர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிளாங்க் குவாண்டம் தியரி பிளாங்க்ஸ் 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 குவாண்டம் குவாண்டம் தியரி இதுக்கு தமிழில் பிளாங்க் குவாண்டம் கொள்கை ஓகேவா பிளாங்கின் குவாண்டம் கொள்கை அதுக்கப்புறம் என்னென்னா டி ப்ராக்லி ரிலேஷன் டி ப்ராக்லி தொடர்பு டி ப்ராக்லி ரிலேஷன் டி ப்ராக்லி ரிலேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் அன் சர்டனிட்டி அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் இத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹைசன்பர்க் பிரின்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைசன்பர்க் ஹைசன்பர்க் பிரின்சிபிள் சேம் தான் ஓகேவா அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் ஆர் ஹைசன்பர்க் பிரின்சிபிள் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஹன்ஸ் ரூல் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இன்னும் ரெண்டே டாபிக் தான் இருக்கு ஓகேவா அதையும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இது அந்த ரெண்டு டாபிக்கையும் இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இது முடிஞ்சிடும் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்சிடும் இது வந்து அஃபாயு பிரின்சிபிள் ஓகேவா ஏ யூ எஃப் பி ஏ யூ ஓகேவா அஃபாயு பிரின்சிபிள் லாஸ்ட் டாபிக் இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா பவுலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிள் பவுலி பவுலி எக்ஸ்க்ளூஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிள் இவ்வளோதாங்க இவ்வளவும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளோ நான் பா நான் சொன்ன ஹெட்டிங் எல்லாம் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்ம இந்த இந்த யூனிட்டுக்குள்ளே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கக்கூடிய கிளியர் ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ தான் இன்னைக்கு நான் இந்த எழு நான் இப்போ எழுதின இவ்வளோ ஹெட்டிங் தான் நம்ம வந்து வரும் நாட்களில் இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கக்கூடிய யூனிட்டில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா உங்கள் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் பிடிச்சிருக்கும் நான் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் நன்றி ஜெய்ஹிந்த் பாய்